Hi everyone, this is Radina. Welcome to Radina Comments. So, in this video, we have a to Z series average topic. This is the fourth part. Already three parts uploaded. You can see the part. And in this part, we have a box method. This trick is a four types of problems. Uh, basic na solirve adu taandi indha trick ungalku eppadi help pannudendradhu paarenga romba ve easy ana trick process ellame easy ah irukum so adu poga nama enna concept ku use panna porom appdi paathinga average liye leaving and joining nu or concept irukum adilla or or sila divisions irukum adu enna endradha nama detail da paakalam session ku la poradhukku munadi nammaloya radina kwants telegram group and telegram channel irukku uh, a to Z Radina Quants underscore group porting in a group catch room underscore channel porting in a channel. Irukum. So, poi join panikonga further updates uh, materials. Selana share panave first comment lana links ala pin panake use panikonga and in a TNPS exam ku prepare pandringa abdina. Podu Tamil ko or test series na kunto po idrike. Anna Academy app la free test series na. Ena panwe na. Mudal naale ungal ko orain badi kelvi khel Tamil la padi ko soli kudtruve. Inga na kelvi khel padi shte aditral vandu or 45 minutes le vandu or test po to pakar madriko. So idu Tamil ko daily 50 questions po idrike. Interested person vandu the Telegram group and channel la join pani ko ungal daily na ambad question kudtruve. Inga padi shte vandu test attend panano. Adi poga science, economy, geography. In the moon subject ko me. 15-15 question each. This is a set of 45 questions. This is 45 questions. This is the 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 45 questions. Uh, daily one on the hall on so you can adla 50 kelvigal padichu vandu test attend panuvinga materials ku and group la join panikonga avangalukku material kuduthiruven so ungalku interest in the daily test attend panunga free test series na romba ve kammiyana naatkal da irukku may start panichu so interest eduthu padinga iniki nama paaka poradhu average topic adhu enna endradha nama detailed ah paakalam so and the test attend pandradhukku neenga anna academy app use pandra maari irukum app illa na app anna academy uh, play store la download panikonga download pannite mobile number email id in the basic details la kuduthu or register pannirunga and then edhe classes la neenga free access panikalam okay so iniki four types leyume na or example sum solve panuve ungalku or workout kudupen so proper ah learn pannite ungalude doubts ellame comment la leave pannunga idhu dhaan nama iniki paaka pora types enna appadina a person leaving or joining enna na or group of members kuduthuruvanga or class la ivlo students irukanga Ivlo students oda average weight vandu ivlo nor average kuduthuruvanga ana enna pannuvanga na thirumba adula or student na pudusa add pandren or student join pandranga appadina average vandu indha maadhiri increase aagudhu illa na average ipdi maarudhu appdin solittu andha pudusa serraanga la andha student andha student oda average weight enna illa na age enna andha maadhiri kekpaanga so or person joining or leaving na idhu dhaan leaving appindrathu or group of person irukanga adhil rendu oru thar vittu veliye poranga nu vaanga so idhu nama naalu type ah pirichiralam first type thinga na joining joining la pathinga na or student join pandranaala old average vandu increase aagalam increment or student join pandranaala and average increase aachuna adhu first type seriya second type la pathinga na or student join pandranaala average decrease aachuna adhu second type eppadi ma'am or student vandu join pandranga na average increase dhaan aagum eppadi decrease aagum na generally nam yosikkumbodhu increase aagra maari thonum actually decrease aagum eppa decrease aagum na ஓவரால் ஆவரேஜ விட அந்த ஸ்டூடெண்ட் உள்ளே வர்றாங்கல்ல அவங்களோட ஏஜோ இல்லை வெயிட்டோ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆவரேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து இது செகண்ட் டைம் தேர்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா லீவிங்க்கு கீழே வந்துடும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வெளியே போகிறனால ஆவரேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும் சரியா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா இருக்க இனிஷியல் ஆவரேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அது ஒரு கேஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வெளியே போகிறனால ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் ஆகும் ஏன்னா அந்த வெளியே போகிற ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜோ வெயிட்டோ வந்து இருக்க ஆவரேஜை விட கம்மியாக இருந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவர் வெளியே போகும்போது நமக்கு இருக்க அந்த ஆக்சுவல் ஆவரேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நாலு டைப் இந்த நாலு டைப்புக்கும் அந்த பாக்ஸ் மெத்தட் எப்படி பார்ப்போம்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய டைப்ஸ் தான் ஒரு ஒரு கொஷினாக பார்ப்போம் நான் ஒவ்வொரு டைப்பில் ஒரு சம் சால்வ் பண்ணுவேன் இன்னொன்று உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் கொடுப்பேன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட்டை சால்வ் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் போயிடலாம் முதல் கேள்வி டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் டைப் ஒன் A person joining and average increase ஆகுது இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கொஷின் பாருங்கள் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ குரூப் இஸ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்போது முப்பத்தி ஆறு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினாலு வருஷம்னு கொடுத்துட்டாங்க வென் த டீச்சர்ஸ் ஏஜ் இஸ் இன்க்ளூடட் டு இட் த ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸஸ் பை ஒன்னு 
இப்போ டீச்சரோட ஏஜ் அந்த குரூப்போட சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் என்ன ஆகுதுன்னா ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு பர்சன் சேர்ந்துருக்காங்க ஒன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது த ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸஸ் பை ஒன் வாட் இஸ் த டீச்சர்ஸ் ஏஜ் புதுசாக சேர்ந்தது யார் டீச்சர் தானே சேர்ந்தாங்க அவங்களுடைய ஏஜ் என்னன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க பேசிக்காக இதை அப்ரோச் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி பண்ணலாம் நமக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியுதா எஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களோட ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா சம் சொல்ல முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் ஏஜ் ஃபோர்டீன் கொடுக்குறாங்களா ஸோ முப்பத்தி ஆறு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆவரேஜ் வந்து ஃபோர்டீன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் சம் சொல்ல முடியுமா சரியா சம் அப்படின்றது என்ன எவ்வளோ பர்சன்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளோ ஆவரேஜ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு சம் கிடச்சிரும் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவிலேருந்து நம்ம இதை சொல்ல முடியும் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபோர்டீன் போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த சின்ன சின்ன மல்டிப்ளிகேஷனுக்குலாம் வேதிக் மேக்ஸோட ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமே நம்ம சேனலில் வேதிக் மேக்ஸ் இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே வேதிக் மேக்ஸ் என்னுடைய ஓன் சிஸ்டர் அவங்க எம்ஃபில் மேக்ஸு டீச்சிங் லைனில் தான் இருக்காங்க என்னுடைய சிஸ்டரும் நானும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வேதிக் மேக்ஸ் எடுப்போம் ஸோ வேதிக் மேக்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஏ டு ஜெட் சீரியஸாக போடுறேன் சரியா இந்த மாதிரி சின்ன மல்டிப்ளிகேஷனுக்குலாம் இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர்ஃப்ளை ட்ரிக்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் டூ இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் வந்துடும் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்துடும் டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் டூ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே இது எப்படி வந்துச்சு இந்த ட்ரிக் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு நான் வேதிக் மேக்ஸ் தான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்ட்டின் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒருத்தர் கூட இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறாங்க ஆல்ரெடி முப்பத்தாறு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க இப்போ டீச்சரும் இவங்க கூட ஜெ ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் மெம்பர் ஆயிடுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி செவன் மாறிடுவாங்க இப்போது அந்த டீச்சர்ஸும் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஆவரேஜ் என்ன ஆகுது ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸஸ் பை ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டாங்க முன்னாடி ஃபோர்ட்டின்னா இப்போ ஃபிஃப்டின் வந்துடும் சரியா ஸோ அப்போது இது என்ன வரும்னு பார்ப்போம் இப்போ தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலான்னா தேர்ட்டி செவனை டென் டைம்ஸ் போட்டால் த்ரீ செவன்ட்டி வந்துடும் இதில் ஃபைவ் டைம்ஸ் போடணும் இதில் நீங்கள் பாதி கேல்குலேட் பண்ணும் ஒன் டைம் எயிட் டைம் ஓகே ஃபைவ் டைம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுங்க ட்ரிபிள் ஃபைவ் வரும் ஓகே ட்ரிபிள் ஃபைவ் இப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தாறு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க அந்த முப்பத்தாறு பேரோ பேரோட ஏஜோட சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐநூற்றி நாலுன்னு இருக்குது இப்போ முப்பத்தேழு பேர் வந்துட்டாங்க ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுன்னு வந்துருச்சு ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அந்த இன்க்ரீஸ் ஆன கவுண்ட் என்னவா இருக்கும் புதுசாக வந்தாங்களா அந்த டீச்சர் அந்த டீச்சரோட ஏஜ் தான் இதில் சேர்ந்துருக்கோம் அது எப்போது இந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுக்கும் ஐநூற்றி நாலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஒன்னுன்னு கிடைக்குமா ஓகே அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்றுன்றது என்ன அந்த டீச்சரோட ஏஜ் இது வந்து பேசிக் மெத்தட் இப்போ நான் சொன்னது வந்து பேசிக்காக நீங்கள் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் போடணும் தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் போடணும் அப்புறம் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் போடணும் ரொம்ப டைம் டேக்கனாக இருக்கும் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் கூட கொஞ்சம் ஈஸி பெரிய நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டாங்க டெசிமல்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போது இந்த சம்மை நம்ம எப்படி அந்த பாக்ஸ் மெத்தடில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் பாக்ஸ் மெத்தடோட கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ கவனிங்க பாக்ஸ் மெத்தடுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் போட போகிறோம் அடுத்து இந்த இடத்துல என்ன போட போகிறோன்னா அந்த ஆவரேஜ் போட போகிறோம் சரியா ஒரு பாக்ஸ் போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க முப்பத்தாறு ஸ்டூடெண்ட் முப்பத்தாறு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆவரேஜ் ஏஜ் என்ன இருந்துச்சு ஃபோர்டீன் இருந்துச்சு அடுத்து எத்தனை பேர் வந்தாங்க முப்பத்தேழு பேர் நான் நம்பர் போடுறேன் அவங்களோட ஆவரேஜ் என்ன ஆயி
இது என்ன சம்முன்னு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பக்கமும் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஓகே அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே கிடச்சிருக்கல இந்த வித்தியாசம் இதை எடுத்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதே போல் இங்கே கிடச்சிருக்கல வித்தியாசம் அதை எடுத்து கீழே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒரு சைடு எடுத்தீங்கன்னா ஒன்றை விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போகணும் இப்போ இங்கே எடுத்துட்டீங்க இங்கே விட்டுட்டு இங்கே போகணும் ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ சரியா ஸோ இப்போ ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருச்சா இதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க இதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம சம் பண்ணியோ இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்தா நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் சம் பண்ணணுமா டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுமான்றது இந்த ஆரோ மார்க்கு தான் நமக்கு குறிக்க போகுது இப்போ என்ன இருக்கு இங்கே இன்க்ரீஸு இங்கே இன்க்ரீஸ் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஒன்று இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்ன்னு இருக்கணும் இல்லை டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ்ன்னு இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா சம்மு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் இல்லை ப்ளஸ் பண்ணணும் சரியா ஒருவேளை இங்கேயும் டிக்ரீஸ் இங்கேயும் டிக்ரீஸ்ன்னு இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணணும் சம் பண்ணும் மாற்றி இருந்தால் தான் இங்கே இன்க்ரிமெண்ட்டு இங்கே டிக்ரிமெண்ட்டு இல்லை இங்கே டிக்ரிமெண்ட்டு அங்கே இன்க்ரிமெண்ட்டுன்னு சிம்பிள் மாறி இருந்துச்சுன்னா ஆரோ மார்க் டைரக்ஷன் மாறி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிடைச்ச ரெண்டு வேல்யூக்கு வித்தியாசம் எடுக்கணும் இப்போ இந்த ஒரு சம்மில் ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தடுத்த சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் போடுங்க ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஒன் வெரி சிம்பிள் இதே ஆன்சர் தானே வந்துச்சு டீச்சரோட ஏஜ் என்ன கிடச்சிச்சு ஃபிஃப்டி ஒன் தானே கிடச்சிச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பெருசாக ரொம்ப பெரிய மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் இன்வால்வ் ஆகாது நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களோட வேல்யூ என்ன எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஆவரேஜ் என்ன இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் எடுக்க போகிறீங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா பார்க்க போகிறீங்க இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸான்னு இதை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் இதை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஈஸியாக இருக்கா இப்போது இந்த ஒரு கொஷினுக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தடுத்த கொஷின் இந்த வீடியோ முடியும் போது உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா இருக்கும் ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் அவுட் சம் ஒர்க் அவுட் சம் ஒன் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணி உங்களுடைய ஆன்சரை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இப்போ டைப் டூக்கு போயிடலாம் டைப் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஜாயினிங் தான் ஆனால் ஆவரேஜ் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுறனால ஆவரேஜ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எப்படின்னு பார்ப்போம் த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ குரூப் இஸ் டுவெல் இயர்ஸ் வென் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் இன்க்ளூட் டூ இட் த ஆவரேஜ் டிக்ரீஸஸ் பை ஒன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணுறனால ஆவரேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த நியூ ஸ்டூடெண்ட் இன் இயர்ஸ் ஓகே இதை பேசிக்காக நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் மொத்தம் தமிழ்லேயே உங்களுக்கு கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் பார்த்துக்கோங்க பதினெட்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆவரேஜ் வந்து எவ்வளோ பன்னிரெண்டு சரியா அப்போது எயிட்டீன் இன்ட்டு டுவெல் போட்டிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போது பத்தொன்பது ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆவரேஜ் என்னவாக மாறும் டிக்ரீஸஸ் பை ஒன் நைன்டீன் இன்ட்டு லெவன் போடணும் இது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இதில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் எது பெருசோ பெருசுலேருந்து நீங்கள் சின்னதை மைனஸ் பண்ணி அதுதான் அந்த நியூ ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ்ன்னு சொல்லுவீங்க ஓகே இது வந்து நார்மல் மெத்தட் இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அந்த பாக்ஸ் மெத்தடில் எப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் ஸோ பாக்ஸ் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கணும் எயிட்டீன் ஸ்டூடெண்ட் ஆவரேஜ் வந்து டுவெல்வ் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஸ்டூடெண்ட் ஆவரேஜ் வந்து ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா லெவன்னு மாறும் இப்போ பாருங்க இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் எவ்வளோ ஒன் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் எவ்வளோ ஒன் தான் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு இப்போ ஒரு பக்கம் இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு பக்கம் டிக்ரிமெண்ட் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போமா அதே போல தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு எயிட்டீன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன் அடுத்து ஒன் இன்ட்டு லெவன் என்ன கிடைக்கும் லெவன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு பக்கம் இன்க்ரிமெண்ட்டு ஒரு பக்கம் டிக்ரிமெண்ட்டு இப்படி சிம்பிள்ஸ் வந்து மாறி இருந்ததுன்னா ஒரே மாதிரி இல்லாமல் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவே நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதுதான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ்னு சொல்லணும் இப்போ சிம்பிள் வந்து இந்த பக்கம் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் நேரோ மார்க் மாறி இருக்கனால நீங்கள் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் எடுக்கணும் எயிட்டீன் மைனஸ் லெவன் என்ன கிடைக்கும் செவன் அப்போது அந்த புதுசாக சேர்ந்தாங்கல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கிளியரா ஓகே கைஸ் இப்போது ஒ
டூ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டு பக்கமும் டிக்ரிமெண்ட்னா நமக்கு கிடைக்க போகிற அந்த ரெண்டு வேல்யூவோட சம் கால்குலேட் பண்ணணும் ரெண்டு பக்கமும் இன்க்ரிமெண்ட்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சம் கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு பக்கம் இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு பக்கம் டிக்ரிமெண்ட்டுன்னு சிம்பிள் மாறி இருந்தால் தான் அரோ மார்க் மாறி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டென்னு கிடச்சிரும் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் கிளியரா ஸோ அப்போது எக்ஸ்க்ளூடட் ஸ்டூடெண்ட்டோட வெயிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து இதை நீங்கள் பேசிக்காக அப்ரோச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஐஸ் ரியலி சாரி என்னென்னா உங்கள் வீட்டில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போட்டேன்னு தெரியல திஸ் இஸ் நாட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லோரும் சொல்லியிருந்துருப்பீங்க மேம் தப்பாக போடுறீங்க தப்பாக போடுறீங்கன்னு ஓகே ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே எஸ் இப்போ இதை நம்ம பேசிக்காக ட்ரை பண்ணியிருந்தால் எப்படி ட்ரை பண்ணியிருப்போம் அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்டு இருபத்தி ஏழு ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வரும் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் வரும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் அடுத்து நாலு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு நீ முப்பத்தஞ்சு அங்கே முப்பத்தஞ்சு கிடச்சிருக்கா மேபி இந்த கேள்விக்கு பேசிக் வந்து உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நிறைய வேல்யூஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க இங்கே அஞ்சு கொடுத்துறனால பரவாயில்ல ஒரு இருபத்தி மூணு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தி மூணு இன்ட்டு இருபத்தி ஏழு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏதோ வித்தியாசமாக வே வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது இந்த பேசிக் கொஞ்சம் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த பாக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே இதற்கான ஒர்க் அவுட்ஸும் ஒன்று உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஆன்சரை கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் டைப் ஃபோர் டைப் ஃபோர் என்னென்னா A person leaving the group, ஒரு பர்சனை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு பர்சனை புறக்கணிச்சிருவாங்க வெளியே அனுப்பிடுவாங்க அதனால் இருந்த முன்னாடி இருந்த ஆவரேஜை விட இப்போ நியூ ஆவரேஜ் வந்து அதிகமாகும் சரியா ஒரு பர்சனை வெளியே அனுப்பினா எப்படி ஆவரேஜ் அதிகமாகும்னு உங்களுக்கு தோணலாம் அந்த பர்சன் வெளியே போகிறாங்கல்ல அந்த பர்சன் ரொம்ப கம்மியான வெயிட்டு இல்லை கம்மியான ஏஜ் இருக்காங்கன்னா நார்மல் அந்த ஆவரேஜை விட கம்மியான ஒரு வேல்யூ அவங்களுக்கு இருக்குன்னா அவங்க வெளியே போகும் பொழுது ஆவரேஜ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஏன்னா அவர் கம்மியாக இருக்குன்றதுக்காக மற்ற எல்லோரும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வச்சுருந்துருப்பாங்க இப்போ அவர் வெளியே போகும் பொழுது ரொம்ப கம்மியான பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா கம்மியான வெயிட்டோ இல்லை ஏஜோ இருந்துச்சுன்னா அந்த நார்மல் ஆவரேஜ் டெஃபினட்டாக இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஸோ அந்த கேள்வி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ரன்ஸ் ஸ்கோர்ட் பை லெவன் பிளேயர்ஸ் ஆஃப் அ கிரிக்கெட் டீம் இஸ் சிக்ஸ்டி பதினோரு பேர் சேர்ந்து அறுபது பதினோரு பேரோட ஆவரேஜ் ரன் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது இஃப் த ரன் ஸ்கோர்ட் பை த கேப்டன் ஆர் நெக்லெக்டட் இப்போ அந்த கேப்டனோட ஸ்கோரை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஆவரேஜ் ரன் ரன்ஸ் ஸ்கோர்ட் பை ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு அந்த கேப்டனோட ஸ்கோர் எடுத்துகிறனால மித்த பிளேயர்ஸோட ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஹவு மெனி ரன்ஸ் வே ஸ்கோர்ட் பை த கேப்டன் அப்போ கேப்டன் ஸ்கோர் பண்ண ரன்ஸோட கவுண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க இது பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமான கேள்வியாக தோணும் பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் கவனிங்க இதை நம்ம பாக்ஸ் மெத்தடில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் லெவன் பிளேயர்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண லெவன் பிளேயர்ஸோட ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்கோர் அறுபது இப்போது இந்த பதினோரு பேர்லேருந்து ஒருத்தர் கேப்டனை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் ஆயிடுவாங்க பத்து பேர் ஆயிடுவாங்க இதனால் ஆவரேஜ் என்ன ஆகுது அஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அறுபதுன்னு இருந்தது அறுபத்தி அஞ்சுன்னு மாறும் ஓகே இப்போ இந்த சைடு பாருங்கள் ஒன் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த சைடு பாருங்கள் ஒன் இன்க்ரீஸ் சாரி ஒன் இல்லை ஃபைவ் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ன்றது ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அப்போ ஒரு பக்கம் டிக்ரிமெண்ட் ஒரு பக்கம் இன்க்ரிமெண்ட்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அட் த சம் அட் த சேம் டைம் என்ன பண்ணணும் லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்
ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னு ஃபிஃப்டி வரும் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க அப்போவும் நமக்கு டென் தான் ஆன்சர் வரும் சரியா எப்படி வேணால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போது இந்த சைடு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன்று விட்டுட்டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த சைடு எடுத்துட்டீங்கன்னா மேலே விட்டுட்டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இப்போ ப்ரீவியஸ் அமுக்கெல்லாம் எல்லாமே இந்த உல்ட்டாவாக நம்ம இங்கேருந்து டாப்பில் தான் பண்ணோம் இந்த ரைட் சைட்லேருந்து பாட்டமும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து டாப்பும் பண்ணி பாருங்கள் ரிவர்ஸாக பண்ணுங்கள் அப்போவும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக தான் வரும் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த பாக்ஸ் மெத்தட் இன்னும் நிறைய கொஷினுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஃபோர்த்து டைப்க்கான ஒரு ஒர்க் அவுட் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதை சால்வ் பண்ணி உங்களுடைய கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை தொடர்ந்து நம்ம என்ன டைப் பார்ப்போம் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான டைப் இருக்குது அதையும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக கொண்டு வந்துடுறேன் அடுத்து இதை தொடர்ந்து இருக்க நிறைய வீடியோஸ் எல்லாமே நான் பார்த்துடலாம் டிலே ஆகிறதுக்கு சாரி அதிக வீடியோஸ் கொடுக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அன் அகாடமியில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா தமிழுக்கும் சயின்ஸ் எக்கனாமிக் ஜியாகிரஃபி அதுக்கெலாம் வந்து டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ டெஸ்ட்டு தான் ஓகே கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங